and Sheep here at the museum since 1996. Alors, notre tourneur professionnel aujourd'hui, c'est Ross Creighton de la région d'Almont. Alors, ça fait au moins 35 ans qu'il pratique cette profession et ça fait depuis 1996 qu'il tourne et qu'il tourne ici. So, to start, could we give him a big hand of applause? Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Because if it wasn't for Ross, we wouldn't be having a sheep shearing festival. Ça serait pas pour Ross, on n'aurait pas un festival de la tonte des moutons. She agrees with me, elle dit que j'ai raison. So, the sheep that is up on stage, So the sheep that is up on stage actually belongs to Ross. Okay, so it is all of his own sheep. She is a bit nervous because she's used to being in a big field. So I'm going to ask that everyone tries to keep their indoor voice in the building. Okay, alors la brebis appartient à Ross. Elle est habituée d'être dans un grand champ dehors. Pas dans une foule de personnes. Alors je vais demander qu'on garde nos voix intérieures. So the first thing Ross will do is he'll actually rump her. And by rumping, I mean he'll sit her down on her bum so that she has all four legs up in the air. And this is to make certain that she doesn't run off down the stairs in the middle of the demonstration. Alors, il va l'asseoir sur ses fesses pour s'assurer qu'elle ne peut pas quitter au milieu de la démonstration. Alors, ça va l'immobiliser, elle va avoir les quatre pattes dans les airs. So we'll see if she's easy to run for, but we'll see if it's easy to sit for her. Oh, 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 oh. <laughs> the first thing he'll do is actually take care of her hooves, a bit like if we get a pedicure or a manicure. So this gives him the perfect opportunity to be able to trim them and at the same time, look if there's tiny little rocks or any abscesses stuck in there. Anything that would make it difficult for her to move around. Alors, il taille les sabots présentement, un peu comme quand nous on fait nos ongles. Et en même temps, il va regarder s'il y a des petits cailloux, des petits abscès, n'importe quoi qui pourrait l'empêcher de se promener. Do you think he's going to add a bit of nail polish after? Hein? Il va pas rajouter quoi les ongles? It'd be kind of silly, and I don't think Ross would like doing that. Ah, alors, je pense pas que Ross aimerait mettre pas les sur les sabots de ses moutons. Since she's not moving around, if we look, we can see that she's got an udder. So, that special bag that makes milk for babies. So, this tells me that she's had lambs this year. Alors, on peut voir présentement que son pied est rempli de lait, ce qui veut dire qu'à la fin de Ross, il y a des agneaux qui l'attendent à la fin de la journée pour pouvoir boire. It doesn't hurt, no, this is the hair nail. It's cutting the nail. So the breed that we have on stage is what we call the Canadian Arcot. Alors, c'est un Arcot Canadien sur l'estrade, which is actually a breed of sheep that was developed at the Animal Research Center here in Ottawa in the 1970s. Alors, c'est une race de moutons qui a été développée ici dans les années 1970 à la station de recherche. She's getting a bit of medication, a bit like we get vaccines. So it's called Ivomec to make sure she doesn't have any internal parasites like worms. Alors, le médicament s'appelle du Ivomec, c'est pour prévenir les parasites internes comme des petits vers. So it is now time to cut her wool. C'est le temps d'enlever sa laine. How are we going to do this? Comment est-ce qu'on va faire ceci? Enlever la laine. Ah, a razor, a rasoir. So she is right, but I'm going to show you. In the past, we would have used these spring activated hand shears. Alors, dans le passé, on aurait utilisé des cisailles à ressort, which basically means the muscles in my hand have to keep closing. The hand shears, les muscles dans ma main, doivent continuellement fermer les ciseaux. Do you think Ross wants to do this all day? Est-ce que Ross veut faire ceci toute la journée? No. no. And it would take him, take him about 15 minutes per sheep. Ça lui prendra environ 15 minutes par mouton. And there are some places where he goes where there can be a couple hundred sheep. Il va y avoir quelques centaines de moutons sur certaines fermes. So someone came up with the idea 
of having shears that are still muscle activated, but someone else's muscles. Ah. Alors, quelqu'un a l'idée d'avoir des cisailles manuelles. Alors, c'est encore des muscles, l'énergie des muscles, mais les muscles de quelqu'un d'autre. So, in the early 1900s, a child would have done this job all day, maybe 12 hours, for about 10 cents. Alors, quelqu'un aurait fait ce travail dans les débuts 1900 pour environ 10 sous pendant peut-être une période de 12 heures. So, I don't know too many people who want to work all day for only 10 cents. So, we will use electric shears. Alors, je connais pas trop de monde qui veut se faire payer 10 sous pour une journée de travail. It should take Ross 3 to 4 minutes. Ça devrait lui prendre Ross de 3 à 4 minutes. And his task is to try to keep the fleece in one piece. Alors, il essaie de garder la toison en un morceau. So, we'll see if he can do this. On va voir s'il peut faire ceci. Based on how many teeth she has in her mouth, 
Alors, elle a deux ans. Il a pu voir ceci en observant les dents dans la bouche. You'll notice that some of the wall has kind of a yellow tinge. Vous allez remarquer qu'il y a une partie de la laine qui a comme une couleur jaune out. This is from lanolin, a natural oil that she produces on their skins to protect them against the rain and it helps them heal up after cuts. Alors la couleur jaune qu'elle a, c'est une huile naturelle de la lanoline que les moutons produisent sur leur corps pour les protéger contre la pluie et aussi les aider à guérir plus rapidement. So she'll go show her friends. Elle va lui montrer sa coupe à ses amis. Ross will show you her fleece. Alors elle va vous montrer sa toison. You are welcome. 